నా పేరు వెంకటేష్ అండి నేను మీ దగ్గర కొన్ని క్వశ్చన్స్ నోట్ చేస్తున్నా అండి ఒక క్వశ్చన్ అండి ఫస్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ నోట్ చేశాను అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి జర్నలిస్ట్లు అనేది ఈ మీ జర్నలిస్ట్లు అనేది డమ్గా ఉన్నారా హిపోక్రైజ్ ఎంటైజ్ చేస్తున్నారా ఎస్పెషలీ వెన్ దే ఎన్కౌంటర్ విత్ అన్ ఎటీస్ట్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లిబరల్ రైట్ లిబరల్ కాదు ఇట్స్ ఇట్స్ వెన్ దే ఎన్కౌంటర్ విత్ ఎటీస్ట్ రైట్ వాళ్ళు చాలా డమ్గా అనిపిస్తారండి అది ఏంటి అనేది దీనికి అంటే దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ వేస్ టు సీ ఇట్ ఒకటి ఏంటంటే ఈ మాట అనగానే వెంటనే ఎతీస్ట్లకి అహంకారం ఎక్కువ దే ఆర్ అరోగెంట్ అంటారు అంటే మీకు మెయిన్ డబ్బుగా కనిపిస్తావా అంటే మీకు ఏదో ఎక్కువ తెలుసా అన్న మెంటాలిటీలోకి వెళ్ళిపోతారు ఓకే బట్ ద పాయింట్ ఇస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్ డమ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్ ఆన్ దర్ హిపోక్రసీ హిపోక్రసీ ఏంటి అంటే by definition if someone is calling themselves that i am a hindu or a muslim or a christian right why are you calling yourself that religious people annapudu why are you calling yourself that is it because ante background sound vastundandi ok nisham mute chestunna ha mute chestunna ha so why are you calling yourself that you are from a religion enduku ante vaallu em antaru ante ya avunu nenu hindu ni antaru ela telusu neeku how do you why are you thinking you are a hindu ఎందుకంటే మేము హిందీ ఇంట్లో పుట్టాం ఓకే హిందూ ఇంట్లో పుట్టావు సో మీ నాన్న అమ్మ వాళ్ళకి మీ పేరెంట్స్కి వాళ్ళు హిందువులని ఎలా తెలుసు వాళ్ళు పైన వాళ్ళు చెప్పారు మరి ఏంటి ప్రామాణికం ఏంటి మీరు హిందువులని మీరు చెప్పుకుంటున్నారు అంతే అని హిందూస్ అనేవాళ్ళు లేదా క్రిస్టియన్స్ అనేవాళ్ళు ముస్లిమ్స్ అనేవాళ్ళు నాకు తెలిసి వాళ్ళు ఒక మతాన్ని నమ్ముతున్నారు అంటే ఆ మతానికి సంబంధించిన మత గ్రంథాలను నమ్ముతున్నారు కాబట్టే వాళ్ళు వాళ్ళ రిలీజియన్ పేరు చెప్పుకుంటున్నారు right or else you don't have to call yourself a hindu if you are if you believe in quran you will not call yourself a hindu right simple uh, logic so meeru oka set of principles ni ledha oka set of granthal ni nammutunnaru ledha oka set of philosophies ni nammutunnaru kabatti you call yourself that you are from this religion baane undi mari hypocrisy enti ante mee granthal ni meer chadivara మీ గ్రంథాలను మీరు చదివి అందులో లాజిక్లు తీస్తే ప్రశ్నలు తీస్తే ఎందుకు భయం వేస్తుంది మీకు రైట్ మీరు చెప్పుకునే దేవుడు లేదా దేవుడు ఇచ్చిన గ్రంథము లేదా దేవుడి ఇన్స్పిరేషన్తో రాసుకున్న గ్రంథము అన్నప్పుడు దేవుడు అయితే తిక్క వేష లేడు కదా మనుషులు అంటే అజ్ఞానులు మనుషులు అంటే జ్ఞానం టెలిస్కోపి వెళ్ళి పెరుగుతుంది నిన్నవాడికి తక్కువ తెలుసు ఇవాళ వాడికి ఇంకొంచెం తెలుసు రేపటి వాడికి ఇంకొంచెం ఎక్కువ తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్స్ ప్రోగ్రెసివ్ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నాలెడ్జ్ అంతా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి మరి దేవుడు అనేది అనంత జ్ఞానం అన్నప్పుడు అనంత జ్ఞాని తప్పుడు పనులు చేయడు తప్పుడు రాయితలు రాయనివ్వడు మీ పుస్తకాలు నిండా తప్పుడు రాతలు నిండా వంకరటీకర మాటలు కాంట్రడిక్షన్స్ మనుషులు రాసినట్టే ఉంది తప్ప దేవుడు రాసినట్టు లేదు ఇది అతీస్ట్ల కంటెన్షన్ అలాంటప్పుడు వాళ్ళు లేదు అని అడ్డంగా వాదిస్తే మరి వాళ్ళు మూర్ఖులకి కనిపిస్తారు మరి మన నాస్తికులు హేతువాదులు చదివినంత గ్రంథం కూడా వాళ్ళు చదవకపోతే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ రిలీజియస్ ఫెలో దే ఆర్ అలాంటప్పుడు డిఫెండ్ చేయకూడదు సి దెర్ ఆర్ సమ్ క్రిస్టియన్స్ మనకు తెలిసిన వాళ్ళే చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు రెండు మూడు తరాలుగా క్రిస్టియన్స్ అని చెప్పుకుంటారు దే స్టిల్ ఐడెంటిఫై దెమ్ సెల్స్ ఆర్ క్రిస్టియన్ వాళ్ళు బైబుల్ చదివి ఉండరు కానీ వాళ్ళు వచ్చి చా చాట్లలోనూ లేకపోతే వీటిల్లోని అరిసి అల్లరి చేయరు ఏసు ఏసు రామమ్మ నా ఏసు నా అల్లరి చేయరు అనమాట నా దేవుడు నా ఇష్టం రాబోయ్ ఆడేవాడు తిట్టుకుంటున్నాడని చెప్పి నేనెందుకు ఆడి దగ్గరికి వెళ్ళి అరవాలి నా దేవుడు నా ఇష్టం అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు అండి దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ who you never fight with endukante valato fight cheyadam meeku avakasam ledhu they will simply say na pustakanni vetrekistha sir nee ishtam rabe nee nachithe nachi naaku nachindi nee adukunta po nee nammukunta anna devunni evaraithe vachi meeto vaadinchadaniki vastaro vaalla basic requirement enti ante vaallu vaala granthalanu chadi undali kanisam ye dharmanni aithe defend cheyadaniki vastunaro the basic requirement is they need to read their damn books okay అది చదవకుండా వచ్చిన వాళ్ళని హిపోక్రిట్స్ ని వాళ్ళని నేను మూర్ఖులని పిలవాలి దెర్ ఇస్ నో బెటర్ వే టు టాక్ టు దెమ్ అనే దే హ్ కమ్ టు డిఫెండ్ సంథింగ్ విచ్ దేవ్ నాట్ రైట్ ఓకే మనవర్ ఇంకో సెకండ్ క్వశ్చన్ అండి మనకి డైనోసర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఇట్స్ క్లియర్ ఎవిడెన్స్ దట్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ థర్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో ఉన్నాయి అంతకు ముందు అయితే హ్యూమన్స్ లేరు that is clear mm-hmm. and manaki ye religious islam gaani hinduism ekkadaina gaani neetu gurinchi mention ledhu 
అండ్ అండ్ ఎలా హ్యూమన్ హ్యూమానిటీ వచ్చింది అని అంటే ఎవ్రీ రిలీజన్ హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓల్డ్ స్టోరీ కానీ కానీ ఎవల్యూషన్ కి సంబంధం లేదు ఎంత ఈ మధ్యన ఎవల్యూషన్ టాపిక్ కూడా తీసేస్తున్నారు అందు గురించి కొంచెం దీని మీద స్ట్రెచ్ చేస్తున్నాను అంటే ఇది కళ్ళ కనిపిస్తుంది ఎవిడెన్స్ మనం దాన్ని పక్కన పెట్టలేము కదండి సైన్స్ పక్కన పెట్టలేము మరి ఈ హిపోక్రసీని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళు ఎవిడెన్స్ ని డినై చేస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఒక వస్తువుని తీసుకొచ్చి ఇదిగో ఈ వస్తువు ఇది అని మీకు చెప్పగలనే కానీ మీరు అడ్డంగా వాదించి చిచ్చి ఇది పెను కాదు ఇది కప్పు అన్నారు అనుకోండి హౌ కెన్ ఐ రీజన్ విత్ యూ ఇప్పుడు ఈ లెట్స్ యూజ్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైనోసార్ బోన్స్ వాటి ఫాజిల్స్ అవి దొరికాయి అంటారు మనం ఈ సైంటిస్టులు వీళ్ళు అందరూ తవ్వి తీసి అక్కడ పెట్టి వాటిని స్టడీ చేసి చేస్తే ఈ మతస్థులు ఏమంటారు అంటే ముఖ్యంగా ఈ ఈ కొంతమంది క్రిస్టియన్స్ ఏమంటారు అంటే ఆ ఫాజిల్స్ అవన్నీ కదలవి ఆ బోన్స్ ఈ బోన్స్ తీసుకొచ్చేసి మొత్తం అంత తయారు చేసి వీళ్ళు మా బైబిల్కి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు చేస్తున్నారు అవి ఏమి భూమిలో ఏం దొరకలేదు అవి అవన్నీ గట్టి గుడ్డు కథలు పదివేల ఏళ్ళు కూడా అవ్వలేదు దే ప్రపంచం తయారయ్యి అన్ని కోట్ల సంవత్సరాల నుంచి జంతువులు ఉన్నాయా రాక్షస బలులు ఉన్నాయా ఇప్పుడు అంతరించిపోయినాయా హా 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 అని ఇక్కలిస్తారు అనమాట సో వెన్ దే డినై ది ఎవిడెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ రీజనింగ్ విత్ దమ్ రైట్ ఇప్పుడు ఇద్దరం కలిసి ఒక కామన్ పాయింట్ లోకి రావాలండి ఇప్పుడు మీరు మీరు ఒక టెన్ మినిట్స్ మీరు క్రైస్తవులు అనుకోండి లేదా మతస్థులు అనుకోండి ఎనీ అదర్ రిలీజన్ రైట్ యూ అండ్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ న్యూట్రల్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఈ విశ్వం ఎలా తయారయ్యింది ఓకే విశ్వం ఉంది అని తెలుస్తుంది ఇద్దరికి వీ హ్యావ్ ద సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూనివర్స్ ఇస్ దేర్ ఇద్దరికి వచ్చిన ప్రశ్న ఏంటంటే విశ్వం ఎలా తయారయ్యింది ఎలా ఆవిర్భవించింది మీరు వర్డ్స్ మార్చినా సరే మా పుస్తకంలో ఇలా ఉంది అని మతస్థుడు వాదిస్తాడు ఓకే ఈ ఆ మతాన్ని నమ్మని వాడు ఏమంటాడు అంటే బాబు నీ పుస్తకంలో రాసింది కాబట్టి నమ్ముతున్నావు ఆ పక్కన వాడు ఇంకో పుస్తకం చూపిస్తున్నాడు వాడు ఇంకో లెక్క రాసింది అంటున్నాడు నీ పుస్తకాన్ని నేనెందుకు నమ్మాలి ఆడి పుస్తకం కూడా నీలాగే కదా సేమ్ ఇద్దరు అలాగే వాదిస్తున్నారు నాతోటి ఈ రెండు కరెక్ట్ కాదు లేదా మీ ఇద్దరు డిసైడ్ చేసుకుని ఎవరిది కరెక్ట్ నాకు చెప్పండి అంటాడు ఈ లోపుగా నేనేం చేస్తాను నేను మిగతా ఆధారాలు ఎదుర్కొంటా కూర్చుంటాను మీ మత పుస్తకాలు మీరు ఫైట్ చేసుకుని నా దగ్గరికి రండి అంటారు సో వీ ఈ ఈ నమ్మని వాడు ఏం చేస్తాడు ఆధారాల కోసం ఎదుగుతాడు ఓకే ఒక్కోసారి సైంటిస్టులు అంటే క్రిస్టియన్ సైంటిస్టులు వాళ్లే కనిపెట్టిన ఆధారాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏసును నమ్ముకుంటూ యహోవాను నమ్ముకుంటూనే బోల్డ్ అన్న ఆధారాలు బయటికి తీశారు తర్వాత వాళ్లే మతం వదిలేసుకున్నారు ఒరే ఇన్నాళ్ళు నేను ఎవరు తయారు చేసామనుకుంటున్నాను నా చదువు నా ఎక్స్పీరియన్స్ నా ఎదురుగా కనిపించే ఎవిడెన్స్ మొత్తం అంతా దైవ సృష్టి కాదు గడిది గుడ్డు కాదు ఇదంతా ఆవిర్భావంతో సంబంధించిందని తెలిసిపోతుంది అని చెప్పి దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దాని ఏమంటారు స్టాప్ స్టాప్ బిలీవింగ్ ఇన్ దర్ ఓన్ బుక్స్ ఓకే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది మనకు కావాల్సింది కూడా అదే ఎవిడెన్స్ని ఇద్దరం ఒక న్యూట్రల్ పొజిషన్ నుంచి చూసే వాళ్ళతో మాత్రమే మీరు మాట్లాడగలరండి అది ఎవిడెన్స్ ని డిలే చేస్తాడు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉందండి కొంతమంది అంటే అందరాన్ని కాదు ఇప్పుడు మనం జనరేట్ చేయలేము కొంతమంది టెన్త్ క్లాస్ లో సైన్స్ ని ఆపేస్తున్నారు ఇంటర్మీడియట్ లో కొంతమంది కొంతమంది డిగ్రీ వరకు వరకు ఆపేస్తారు డిగ్రీ తర్వాత సైన్స్ తో మనకు సంబంధం లేదు వచ్చిన డిగ్రీ వచ్చింది ఏదో ఒక జాబ్ చేసుకుని బ్రతికేద్దాం వీ ఆర్ గెటింగ్ హైపే హై పే స్కేల్స్ దట్స్ ఫైన్ అన్నట్టుగా ఆపేస్తున్నారు కదా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈవెన్ రో డిగ్రీ వరకు చదివినా బీటెక్ చదివినా ఏం చదివినా కానీ సైన్స్ అనేది ఐ థింక్ దే డి గెట్ ఇట్ ఐ బిలీవ్ ఐ బిలీవ్ దట్ దే డి గెట్ ఇట్ అది ఒక అది కూడా ఒక హిస్టరీ లానే చదివారేమో అని నేను అనుకుంటున్నానండి నిజంగానే నిజంగా మనల్ మనల్ నిజంగానే చదవరండి జస్ట్ మార్కుల కోసం ఎంత వరకు అంత వరకు వాళ్ళకి అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ చాలా తక్కువ ఉంది దర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ రియలీ అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ దే స్టడీ ఓకే మన వాళ్ళు పిల్లలకి నేర్పించేది అదొక్కటేనండి అర్థమైందా అని అడగరు మార్కులు ఎంత వచ్చాయని అడుగుతారండి అప్లికేషన్ ఏమన్నా తెలుసా దీన్ని అప్లికేషన్ లాగా ఏమన్నా చేయగలవా నువ్వు ఒక నువ్వు ఒక దాని ఏమంటారు సొంతంగా పుస్తకంలో చూసి చూడకుండా థీసిస్ లాగా రాయగలవా నువ్వు ఒక కాస్మోస్కి ఒక ఎపిసోడ్కి నువ్వు దాని పేరేంటి టాకింగ్ పాయింట్స్ రాయగలవా ఒక సైన్స్ షో ఒక ఒక ప్రజెంటేషన్ నువ్వు ఇవ్వగలవా ఇలాంటివి చెప్పరు జస్ట్ మార్కులు ఎన్ని వచ్చాయి ఎనభై కంటే
వీఆర్ కిల్లింగ్ క్యూరియాసిటీ ఇన్ కిడ్స్ ఒకసారి అయిపోయిందంటే అమ్మయ్య అయిపోయింది దరిద్రం వదిలిపోయింది ఇంకా చదవాల్సిన అవసరం లేదు అనే మెంటాలిటీ వస్తుందండి మనకి చాలామంది పిల్లలకి ఆఖరికి నాకు కూడా కొన్నాళ్ళ క్రితం వరకు అదే మెంటాలిటీ ఉండేది ఎహ తొక్కలది ఇది ఎంతకాలం అని చదువుతామని బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఈ కాలంలో బతకాలి అంటే దెన్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ మిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అరౌండ్ అప్డేట్గా అప్డేటెడ్గా లేకపోతే మూర్ఖులుగా మిగిలిపోవటం లేదా ఎవడ చేతినో మోసపోవటం మాత్రం గ్యారంటీ అండి అండ్ వన్ పాయింట్ అండి ఇక్కడ వైట్ క్వశ్చనింగ్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అది ఒక బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండి ఎందుకంటే క్వశ్చనింగ్ ని క్వశ్చన్ చేస్తే అది ఇట్ లీస్ నాన్ సెన్స్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అండి ఎందుకంటే క్వశ్చన్ చేస్తే పోని ఆన్సర్ దొరకపోయినా పర్లేదండి మేబీ ఒక టూ ఇయర్స్ తర్వాత దొరకచ్చు లేదా డిఫరెంట్ పర్సన్ కలిస్తే దొరకచ్చు లేదా డిఫరెంట్ బుక్స్ అయితే దొరకచ్చు లేదా ఫర్దర్ మోర్ డీటెయిల్స్ డీటెయిల్ అర్థం చేసుకున్న మెంటాలిటీ రావచ్చు అలా ఉంటాయి కదండి కానీ నేను క్వశ్చన్ నే ఆపేస్తాను నేను ఎందుకు అడగాలి ఆ పాయింట్ కి వస్తే ఆపేయాలి అని ఎందుకు అనుకోవడం అనేది తప్పుగా అని నాకు అనిపిస్తుంది అవును 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 అంటే ప్రశ్నించడాన్ని ఆపేయమంటాం దారుణం అండి ప్రశ్నించడం అనేది ఎప్పుడు ఆపకూడదు యూ హ్యావ్ టు కీప్ క్వశ్చన్ అది ఈవెన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సైన్స్ అయినా సరే దాన్ని ప్రశ్నించి తీరాలి ప్రశ్నిస్తే ప్రశ్నించి ఊరుకోవడం కాదు దాన్ని ఆ తొక్కలే గ్రావిటీ లేదు పాడు లేదు అంటాం కాదు గ్రావిటీ లేదని ప్రూవ్ చేస్తే ఒక పని దెబ్బకైపోద్ది ఎందుకంటే ఉంది అన్న సంగతి గ్రావిటేషన్ లాస్ అవన్నీ మొత్తం అన్నీ కనిపిస్తాయి ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్రావిటీ బట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ అప్లైస్ టు ఎనీథింగ్ అనమాట ఏదైనా సరే ప్రశ్నించకూడదు కూడా ప్రశ్నించకూడదు కూడా అంటారు ఎప్పుడైతే ప్రశ్నించకూడదు అంటున్నారో సంథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ హిడెన్ అండి మనకి తెలియకుండా నోరు మూయించే ప్రయత్నమే ప్రశ్నించకూడదు అంటారు రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉందండి ఇంకో క్వశ్చన్ సార్ యుఎస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీ అండి ఐ థింక్ ఐ థింక్ యుఎస్ అనేది సమ్ కైండ్ ఆఫ్ హిపోక్రసీ ఏదో మెయింటైన్ చేస్తుంది బికాస్ యుఎస్ లో కూడా రిలీజియస్ థింగ్స్ ఉన్నాయి చాలా మోస్ట్ రిలీజియస్ తోనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు బట్ వాళ్ళు ఇంత డెవలప్ అయ్యి ఉన్నారు ఐ థింక్ వాళ్ళు కావాలని ఈ ప్రాపగా చేస్తున్నారేమో బేబీ మేము రిలీజియస్ లో ఉంటున్నాం మీరు కూడా ఉండండి వరల్డ్ మొత్తం బట్ మీరు మాత్రం సబ్లైన్ గా వాళ్ళు డెవలప్ అయితే అయిపోతున్నారు అయ్యారు కూడా అయిపోయారు ఇంత ట్వంటీ అబో అబో ట్వంటీ ట్రిలియన్ ఎకనామీ ఉంది వాళ్ళకి సో దీని మీద ఏమైనా కమెంట్ చేస్తారా వాళ్ళది హిపోక్రసీ కాదండి వాళ్ళకి ఏంటంటే యూ కాంట్ కాల్ ఇట్ డెవలప్డ్ కంట్రీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ హైలీ ఇండస్ట్రియలైజ్ నేషన్ ఓకే డెవలప్డ్ అనే దానికి ఇట్స్ ఇట్స్ రిలేటివ్ టర్మ్ కదా దెర్ ఆర్ సో మెనీ మెజర్మెంట్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఒక హ్యూమన్ అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే అదర్ కంట్రీస్ హిపోక్రసీ లో పెట్టి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు ఎక్కువగానే ఫాలో అవుతున్నారు ఇంటర్నల్ గా బట్ బయటకు మాత్రం చెప్పరు చెప్తే ఎక్కడ అందరూ ఇలా అవుతారేమో అలా అలా ఏమైనా ఉంటుందా అబే బే బే అలాంటిది ఏమి ఉండదు ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ప్రిటీ ఫ్రీ ప్రెస్ అండి అట్లీస్ట్ వన్ థింగ్ దే డిడ్ రైట్ ఇస్ దే హ్యావ్ ఫ్రీ ప్రెస్ ఓకే అపోజిషన్ వ్యూస్ ని చాలా స్పష్టంగా రెండు వైపులా మాట్లాడే ప్రెస్ ఉంది అండ్ ఫ్రీ ఫ్రీ జర్నలిజం మాత్రం బాగుంది దట్స్ వన్ థింగ్ అట్ ఐ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇన్ దాట్ అలాగని చెప్పి యూ కాంట్ కాల్ ఇట్ డెవలప్డ్ అంటే డెవలప్డ్ అంటే ఫర్ ఆల్ జీడిపి లెక్కని చూసుకుంటే గ్యారంటీ డెవలప్డ్ రైట్ దెర్ ఆర్ అదర్ మెజర్మెంట్స్ కదా హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ లో టాప్ టెన్ లో కూడా ఉండదండి టాప్ టెన్ లివబుల్ సిటీస్ లో టాప్ టెన్ ఏంటి హ్యూమన్ ఇండెక్స్ ఇండెక్సెస్ లో టాప్ టెన్ సిటీస్ లో ఒక్కటి కూడా యుఎస్ సిటీ లేదు రైట్ ఐ థింక్ సో అట్లీస్ట్ నైన్ ఓ టెన్ లో ఉందేమో తెలియదు కానీ అట్లీస్ట్ టాప్ ఫైవ్ లో డెఫినెట్లీ లేదండి so there are various ways of measuring people akada mari poverty ki enti poor ki rich ki madhyalo gap chaala chaala ekkuva india lo enta gap undo sumaru ga anta undo antha kadu ekku kuda undem annadu right because eight people or at least ha uh, uh, eight people in the country of usa own about uh, 12 to 20% of the wealth and just 80 10 mandi janallo anta wealth undi ani vaalla madhyalo ani oka bogatta right so the gap is very high uh, so we can't say that vaallu evo vaalla matanni vaallu cheskuntu ledha migitha vaallani matanalu cheyamani alantide undadu gaane the freedom of religion edaithe undo vaalla daggara aa freedom ni baaga vaadukuni migitha deshalloki kristavyani pumping matram baane chesaru that is one thing that they have done ipudu aala deshallone muni padaki siddhanga undilandi europe already it's going to be at least in the next couple of uh, decades అమెరికాలో కూడా ఇప్పటికే ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్కి వచ్చేసారు ఓకే సో ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకొక త
పాత ముసలాళ్ళు చచ్చిపోయారంటే కొత్త వాళ్ళు మళ్ళీ నెత్తిన మతాన్ని పెట్టుకోవట్లేదండి సో ద ఓన్లీ క్రిస్టియన్స్ దట్ దే ఆర్ కౌంటింగ్ ఆర్ ద ఓల్డ్ క్రిస్టియన్స్ అండ్ దే ఆర్ బౌండ్ టు డై రైట్ సార్ థ్యాంక్స్ అండి బాయ్